Every time that my mind slip, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers against our fresh life? Ein wunder, wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Es ist ziemlich früh, deswegen brauche ich jetzt erstmal meinen Kaffee. Ich habe gerade schon den Tisch gedeckt. Frieda äh, wird auch gleich aufstehen. Heute ist wieder Schule angesagt. Ja, steht an. Yay! Und ja, es steht auch einiges an. Also wir wollen euch heute wieder auf die Baustelle nehmen. Und ähm, ja, ich will alles nicht, ich will gar nicht genug äh, zu viel ähm, verraten. Ich werde jetzt erstmal mit Markus zusammen, oder ich, oder nur Markus, ähm, Friedas Brotdose vorbereiten. Ich habe die hier schon hingestellt, ähm, damit sie was Schönes mit in der Schule hat. Das machen wir ganz gerne, so kleine Botschaften noch mit reinlegen. Ähm, Familienzeit im Allgemeinen hat einfach im letzten Jahr oder im letzten, in den letzten anderthalb Jahren, würde ich sagen, ne, einfach nochmal ganz anderen Stellenwert bekommen. Und ähm, ja, durch Corona ist einfach wichtig, dass wir Zeit miteinander verbringen und dankbar dafür sind, dass wir uns haben. Und äh, wo ich schon dabei bin, ich habe eine Überraschung von Markus und Frieda bekommen. Und ich, ich also eigentlich liebe ich Überraschungen, eigentlich hasse ich Überraschungen. Aber äh, damit habe ich nicht gerechnet. Also ich habe sonst mir was überlegt, aber keine Ahnung. Die beiden haben mir fast gesagt, wir sollen uns anziehen und wir gehen spazieren. Und ich dachte schon so, äh, okay, spazieren gehen... Ähm, Kenne ich so gar nicht, dann waren die so aufgeregt und ich dachte so, hä? Und ja, da habe ich einfach eine richtig krasse Überraschung bekommen. Und zwar haben die beiden für mich ein Plakat designt, ähm, zusammen mit Kiri. Äh, kennt ihr wahrscheinlich alle ähm, vom Frühstückstisch hier, ne? Ähm, Frieda liebt ja Frischkäse. Und ähm, da gibt es eine Aktion, ähm, steht hier auch drauf, müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr die kauft, ähm, dass man ein Plakat gewinnen kann. Also, äh, dass man die selber designen kann und ganz liebe Botschaften draufschreiben kann für die Familie oder für die Freunde oder Verwandte, Oma, Opa, wer auch immer. Und ähm, da hat Markus mitgefilmt gehabt, weil er dachte, weil ich dachte, also ich dachte, wir vloggen ganz normal, aber es war einfach nur eine Erinnerung. Und das seht ihr jetzt mal. Ich habe heute was vor mit dir. Kennst du die Werbeplakate, die in der Straße immer hängen? Die großen? Ja. Und das will ich jetzt mit dir machen. Cool. Jetzt müssen wir uns aber eine Nachricht überlegen. Was findest du an Mama toll? Können mm. wir mal so fragen. Sie hilft mir immer. Wenn ich traurig bin, tröstet sie mich auch. Also ist es eigentlich wie eine gute Freundin für dich? Ja, ganz gute Freundin. Ja, so schön. Hm? Das ist schön. <lacht> wir müssen irgendwie ein schönes Foto, was man auch auf dem ja, Plakat drucken also kann. Ich, aber das ist doch süß, oder? Freue mich schon. Bist du auch gespannt, wie es aussieht? Ja. Die wollen mir nicht mal einen Tipp geben. Eigentlich liebe ich Überraschungen, aber eigentlich hasse ich sie auch. Vor allem, wenn alle Bescheid wissen. Ein Kann ich Sie irgendwas sehen oder so? Weiß ich nicht, Frieda. Muss Mama irgendwas sehen? Sag ich nicht. Ne? Reinigung. Das macht mich fertig, ey. Was seid ihr süß? Oh, danke, du bist so süß. Oh, das, das ist schon Mama. ganz schön süß. Das ist Mama. Wie habt ihr das denn mitbekommen? Ich habe mir noch Smileys, dann habe ich noch Smileys dahin gemacht. Und wie kam ihr darauf? Über Kiri, ne? Kiri? Ja, okay. Habt ihr richtig schön gemacht? Haben wir den Leuten gezeigt, ja. wie das Plakat gemacht haben. Ja, auf jeden Fall ist die Überraschung bei mir auf jeden Fall geglückt. Und für dich auch, ne? Für dich war es auch ein Riesengeheimnis, mir das nicht zu sagen, ne? Was hat, was hat Frieda gesagt? Mama wird auf jeden Fall heulen. Ja, habe ich. Ich habe auf jeden Fall geheult. 
Ich glaube, sie kann ich das dann nicht verkaufen können. <lacht> Also, Mausi, ich habe dir denn eine Brotdose geschmiert. Mhm. Ich habe was Gesundes mit reingemacht, ja? Mhm. Du hast die auf Schule? Nein. <lacht> ich habe meinen Teil erfüllt. Ich gehe wieder schlafen, nein, Spaß. <lacht> äh, ich würde mich jetzt gleich mal anziehen. Und, nee, ich muss erstmal was essen, dann muss ich mich richtig anziehen. Aber heute wird noch gar nicht so kalt. Ja. Titi, soll ich dir ein Brot schmieren zum Frühstück oder willst du Müsli essen? Müsli. Müsli? Gefühlt ist Frieda, über, Frieda übrigens schon ein Teenie. Es gibt immer Streit wegen irgendwelchen Klamotten. Frieda will das nicht anziehen, dies nicht anziehen. Aber wir sind gesegnet mit äh, einem Frühaufsteherkind und einem Langschläferkind. Stimmt. Willst du die Decke filmen oder ich bin hier unten? <lacht> Hallo. <lacht> ja. Jetzt könnt ihr mal raten, wer das Frühaufsteherkind ist und wer das Langschläferkind ist. Aber ich sag mal, für die Schulzeit ist das Frühaufsteher. Ja. Aber da schläft sie ja auch. Da ist er dann wieder ja, müde. Länger, Aber das ist ja, ja das typische Phänomen, ne? Ja. Frieda, zur Schulzeit immer. Die hat Löcher, die Hose. Hm. Ich sag mal so: Die Löcher kommen nicht von mir. Just saying. Ähm, so, ich gehe auch mal Zähne putzen. What's so bad about that? So I so, ich werde jetzt mit Holly rausgehen. Die muss auf jeden Fall pullern. Äh, Free, putzt du denn die Zähne, wenn du fertig bist? Uah, es regnet ja. Uah. Uah. Ist überhaupt kein geiles Wetter gewesen. Naja, mal gucken, hoffentlich wird es dann noch ein bisschen besser, aber ich glaube, es soll die ganze Zeit regnen. Naja. geht jetzt in die Schule, beziehungsweise wird von Markus gefahren heute. Holly, du wirst auch gleich abgeholt. Holly geht nämlich wieder zum Dogwalken mit ihren Freunden in den Wald. Und Didi zieht sich gerade die Schuhe ein. <lacht> Freust du dich auf die Schule? Geht. Oh, guck mal, jetzt ist schon geht so. Vorhin war äh äh. So, es ist jetzt 8 Uhr, Frieda ist ja in der Schule und unser kleiner Langschläfer äh, ist jetzt auch wach, aber denkt nicht, dass der alleine wach geworden ist, sondern wir mussten den jetzt wach machen. Ich habe äh, jetzt auch die Möglichkeit, mich endlich mal richtig anzuziehen, weil dadurch, dass Aaron ja bei uns im Schlafzimmer schläft, kann man da natürlich nicht rein, wenn er schläft. Ne, Aaron? Äh, übrigens ist Aaron ähm, ja trocken, würde ich sagen. Also jeden Tag ist die Windel jetzt trocken morgens. Wir trauen uns aber noch nicht, sie abzumachen. Gestern Abend hat er äh, mir Bescheid gesagt, also er ist nochmal wach geworden, dass er pullern muss. Und auch so tagsüber, ähm, wenn wir unterwegs sind, ziehen wir ihm noch eine Windel an. Aber zu Hause trägt er eigentlich fast gar keine Windel mehr. Und ja, richtig, richtig schön. Er ist jetzt äh, zweieinhalb, also im April wird er ja drei. Krass eigentlich. <lacht> aber ähm, ja, wir haben das überhaupt nicht geübt. Ähm, auf Instagram wurde immer wieder gefragt, äh, ob wir Tipps haben. Aber ich bin der Meinung, dass es ein ganz natürlicher Prozess ist. Und bei den einen passiert es früher, bei den anderen ein bisschen später. Aber es muss einfach im Kopf Klick machen. Was Aaron aber geholfen hat, würde ich sagen, ist dieser Toilettensitz, den wir haben. Ähm, den verlinke ich euch gerne, wenn ich dran denke. Ansonsten fragt nochmal unten in der Beschreibung. Ähm, der, damit sitzt er einfach sicherer und auch selbstständiger. Und ähm, ja... Und einfach äh, ich will zu Hause auch mal ohne Windel laufen lassen. Genau, auch wenn mal was daneben geht. Aber ähm, das hat Aaron zum Beispiel dann einfach selber sehr genervt, wenn da mal was daneben ging. Und, ähm, und wir fragen natürlich auch ganz, ganz viel. Ähm, wenn man gemerkt hat, okay, er hat jetzt schon eine Weile nichts mehr gesagt, dass man dann einfach mal sagt, hey, komm, wir gehen mal. Und dann kommt meistens auch was. Ich habe ein Brot gemacht. Ich habe ein Brot gemacht. Willst du essen? Ja. <lacht> War das deins? Willst du mein Brot jetzt essen? Na dann, komm, dann gehen wir zum Tisch. Oh, mein Brot! Wir haben uns jetzt nochmal getestet, einfach zur Sicherheit. Und ich habe gerade mit der Kita telefoniert. Aaron äh, darf morgen wieder in den Kindergarten gehen. Aaron ist ja seit Anfang Dezember zu Hause. Wir haben ja eigentlich die Kita gewechselt und ähm, haben mit der Eingewöhnung gestartet. 
nicht abgucken. <lacht> wir haben eigentlich mit der Eingewöhnung gestartet. Wir waren zwei Tage jeweils eine Stunde da. Und dann wurde im Bereich äh, vom I, von ihm, wer, wurden Kinder auf Corona getestet. Und, und dann hieß es, äh, ja, sie können auch weiterhin äh, mit der Eingewöhnung weitermachen. Und dann haben wir gesagt... Positiv getestet. Positiv getestet, genau. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist uns ein bisschen zu heiß. Du möchtest was trinken? Und dann war ja. eh Weihnachten. Und, und dann war Weihnachten und dann wollten ja. wir den auch gar nicht irgendwie... Weil man, da wollte man das Risiko nicht eingehen, aber meiner sieht auf jeden Fall negativ aus. So, ja. meiner ist negativ. Ist hier Markus? Hier. Auch. Auch. Na, hast du langsam auch gegessen, Aaron? Ich noch nicht. Und wo gehst du hin? Ich nach unten. Wollen wir mal. Wir fahren jetzt auf die Baustelle, beziehungsweise zum Haus. Das ist ja... So viel, also, so viel Baustelle ist ja gar nicht mehr. Ähm, aber vorher wollen wir noch. Ich habe über einen Lucke. Vorher wollen wir noch zum Getränkeladen. Weil heute kommen ja wirklich ähm, Maler, Fliesenleger, äh, Parkettleger und Bauleiter. Und die äh, Fliesenleger, die haben schon gesagt: Energy, Energy, die brauchen Energy. Deswegen werden wir Energy holen und dann noch ähm, Kaffee, würde ich sagen. Ja. Das wäre jetzt so meine Idee gewesen. Ach, und zeig mal deine neue Mütze. Hast du eine coole neue Mütze, ne? Ja? Sieht schick aus. Eine coole Mütze hast du hier. Hast du meinen Autoschlüssel? So, und jetzt los geht's. Hast du gute Laune heute? Ja. Na los, dann geh ab. Ja, und los. Oh, du bist zu so schnell. Oh. Hast du den Kofferraum aufgemacht? Hast du den Kofferraum Aaron, aufgemacht? Du hast den Kofferraum aufgemacht vom Auto. Ah, Markus baut noch schnell den Kindersitz um. Aaron, mach mal Auto auf. Der saß nämlich da vorne. Aaron, du musst das Auto aufmachen. So, hier unten drücken. Hier, auf den hier. Ja, super. Guck mal, Papa hat den Kindersitz wieder eingebaut. Ja, noch nicht. Mama, klapp, klapp, auf Papa's Po. Bum, bum. So I picked up the page and now I'm in the rage. Give me some space. I'm a movement and I am losing. Gonna go, 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 go. Like a bullet, I'm taking no bullshit. You should not. So, wir haben Kaffee. Und äh, Getränke haben wir auch ganz viele geholt. Jetzt habe ich gar keine Hand frei. <lacht> ja, Aaron muss jetzt erstmal einsteigen, ne? Ja. Nee, dann, dein Sitz ist hinten. Da ist dein Sitz. Ich muss jetzt noch ein paar Meter hier aushalten. Ruhig Bevor fahren, Melli. Ja, ja, toll, wir fahren gleich die Huckestraße. <lacht> da läuft bei dir hier, ne? <lacht> wie, wie, wie nehmen wir dich immer? Der, ähm der Gimbel? Ja. Oh. Also wie, wie Hühner, ne? die ja auch den Kopf ja. hat. Ja, es geht besser als, als auf dem Boden. Ja. Oi, 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 hier geht's ja richtig ab. Oh, dahinter ist er. Zweimal Fliesenbau, einmal Maler. Oha. Einmal Bauleiter. Läuft bei uns. <lacht> Würde ich sagen, lassen wir die Getränke erstmal hier drinnen und dann nur einen Kaffee mitnehmen. Ja. Ja, ne? Und dann sind immer wieder diese Momente, wenn diese großen Autos hier sind, wo ich mich so klein fühle. Um wird schon gelüftet. Hey. Mein Bauleiter hat gar nicht gemerkt, dass ich die Kamera in der Hand habe. Äh, Maler, ähm, Fliesenleger und so sind hier. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, jetzt sind alle hier drin, ich gehe mal raus. Es ist jetzt, jetzt ist richtig voll hier. Ich gehe mal in Frieders Zimmer. Ähm, ich habe mich jetzt mit dem Maler unterhalten, weil ich immer noch immer überlegen bin, ob es. Oh, ist das schön, oder? Ähm, ob wir äh, eine farbige Wand machen und wo wir farbige Wände machen wollen. Aber bei uns ist ja aktuell so, dass wir ein bisschen Zeitdruck haben. Und deswegen hat er gesagt, lass uns das erstmal machen. Lass uns erstmal hier die Wände trocken kriegen, weil man sieht hier schon, äh, hier noch in dem Bereich ist immer noch ein bisschen Feuchtigkeit drin, dass wir das erstmal rausbekommen. Ähm, dann wird auch mal auf Q, Q4 gemacht. Nee, Q3, jetzt haben wir Q2. Genau, Q2. Also das ist quasi die... Ähm, Qualität der Wandbeschaffenheit, sagt man das so, wie eben das ist. Und da haben wir jetzt Q2, das wird dann nochmal gespachtelt. Und ja, hier oben sieht man auch, ist auch noch ein bisschen feucht. 
und dann äh, geben die mal an die das. Genau. Ha, aufregend. Äh, ja, Fliesen wurden jetzt auch nochmal besprochen, weil wir kriegen ja noch so eine Schamwand. Kaffee wurde auch getrunken. Und da drüben sind die ganzen Männer. Ich bin ein bisschen allein hier als weibliches Geschlecht. <lacht> ja. Und bevor ihr euch wundert, es wissen alle, dass ich, äh, was ich beruflich mache und ähm, sind damit einverstanden. Hier zum Beispiel sieht man auch, dass da noch ein bisschen Feuchtigkeit ist. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass wenn die hier loslegen, ähm, jetzt ist ja auch wieder Fenster offen, dass dann einfach äh, öfters mal gelüftet wird und dass dann einfach die Feuchtigkeit jetzt rausgeht. Man hat einfach gemerkt in den letzten Wochen oder ja, in den letzten zwei Wochen war es halt einfach sehr kalt draußen und ähm, die Heizung hat drin richtig geballert und die Fenster waren richtig nass. Ähm, das Haus hat ganz schön, ganz schön gearbeitet und deswegen, jetzt ist das Wetter besser. Und jetzt kommt Aaron, wartet mal, ich gehe mal gucken. So und so wird so ein Trockenbauding. Und dann bis hinten durch? Bis hinten durch, ja. Mhm. Und dann soll eine Platte auf, die müssen wir dann noch besorgen, Holzplatte, dass du hier aufmachen kannst. Mit Scharnier, wo man sich die Kinder machen. verstecken kannst. <lacht> Piet, willst du mal Hallo sagen? Nein, auf. <lacht> Zu spät. <lacht> Henning, willst du mal Hallo sagen? Hallo. <lacht> ja, ich habe schon gesagt, äh, alle wissen Bescheid, dass wir hier filmen. Ja, ja, Und es ist für die meisten okay. <lacht> Kommen jetzt diese Rohre daran und danach wird gemalert? Na, eigentlich könnte Henning die Decke vorher schon weiß machen, weil wenn die ja, erstmal dran ja. sind, dann ist es schwer. Ja, da ja ist nee, dann da will auch keiner mehr. Ich muss mal mit Henning sprechen, der Arme. Ja. Der ist schon geflüchtet. Der ist schon geflüchtet. Nee, der nee, will schon loslegen so. hier. Also, oh, Henning. <lacht> ich habe euch ja schon gesagt, dass ich die Gewerke untereinander äh, so ein bisschen schon kennengelernt habe, was ich übrigens sehr, 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 sehr gut finde, dass sie sich untereinander gut verstehen. Da herrscht einfach eine ganz andere Atmosphäre hier. Und was auch cool ist, äh, unser Maler, der macht auch YouTube-Videos. Und der dreht da um jetzt gleich was. Ne? Warte, warte, Fokus. Da. <lacht> ja. Und unser, unser Fliesenbauer hat natürlich auch einen Instagram-Kanal. Warte, da. <lacht> Ja, verlinke ich euch alles unten in der Beschreibung, dann könnt ihr selber mal gucken und euch mal ein Bild von denen machen. Und wenn es dann fertig ist, dann kann ich es euch auf jeden Fall auch nochmal anders empfehlen. Aber jetzt ist so, was man gehört hat und gesehen hat, alles top. So, wir äh, gehen jetzt mal eine Runde spazieren. Der Maler ist noch oben zu Gange. Wir wollten nämlich einmal kurz zur neuen Kita nochmal spazieren, weil wir ja morgen mit der ähm, Eingewöhnung weitermachen wollen. Und da wollten wir nochmal quatschen. Und das machen wir jetzt. Hm. Wetter ist ja mal gerade richtig schön hier, ne? Ja, also dunkler Himmel zu hell. Ja, dunkler Himmel, helles äh, Licht. Sieht schön aus. Ja, wir sind noch ein bisschen spazieren gegangen. Wir waren noch mal bei der Kita. Und ab morgen werden wir dann wahrscheinlich Aaron wieder bringen. So ist jetzt der Plan, oder? Was? Ab morgen bringen wir ihn. Morgen 9.30 Uhr darf der Aaron ja. gehen. Aber dann auch wieder erst eine Stunde, ne? Ich glaube eine Stunde oder je nachdem, wie er sich so macht. Und dann. Ja, ja. Und morgen gehen wir dann nochmal mit dem zu, zum Haus. Dann beim Fliesenleger äh, bequatschen wir nochmal die Höhe von unseren Toilettenkästen. Nein, nicht Toilettenkästen, aber da, wo die. Äh, wo das Toilettenpapier und die Bürste reinkommt, da habe ich so eine Dinger bestellt. Zeigen wir euch auch nochmal. Ja. Ansonsten besseres Wetter als ich dachte. Also es war in manchen Teilen grau, aber es regnet nicht mehr und ab und zu kommt die Sonne durch. Schön. Hm, du schmeckst aber lecker. Oh mein. Eine Hütte, ne? Unsere Nachbarin war auch noch kurz da. Aber jetzt ähm, fahren wir uh, nach Hause. Aaron möchte nämlich auch was essen. Wir haben jetzt auch schon. Moment. 12.20 Uhr, ja, wird auch Zeit für Mittagsschlaf. Wir haben jetzt ähm, gerade noch mal mit dem Bauleiter telefoniert. Wir wollten uns ja, die, der wollte uns Bautrockner ähm, geben, aber das ist halt über eine Stunde weg von hier. Also das heißt zwei Stunden Autofahren und dann sind die heute auch nicht da. Und jetzt haben wir mal uns ein bisschen äh, umgehört, dass man so Bautrockner mietet für die letzten paar Tage jetzt, damit so diese letzte Restfeuchte, die jetzt noch in den Wänden ist, ähm, auch weg kann, damit der Maler richtig loslegen kann, weil er meinte, an gewissen Stellen ist es einfach noch ein bisschen zu feucht. Ähm, und jetzt habe ich dann nochmal angerufen und erst also Markus hat angerufen und jetzt 
fahre ich gleich nochmal dahin und ähm, besorge mir nochmal Bautrockner. Und unser Maler, Henning, ähm, der hilft mir auch beim Tragen, weil die sind richtig schwer und passen nicht ins Auto. Deswegen ähm, fahren, wir, fahren wir dann wahrscheinlich mit seinem Auto schnell. Aber wie lieb ist das denn bitte? Ne? Also wie gesagt, ich muss immer wieder sagen, ich finde, wenn man sich mit Gewerken gut stellt... Ähm, und jetzt nicht, ich, damit meine ich jetzt nicht, dass man denen einen Kaffee mitbringt oder sondern einfach, dass man menschlich denen begegnet, dass es nicht von oben herab ist, sondern einfach, dass man die Dienstleistung auch zu schätzen weiß, weil ohne sie wäre man einfach aufgeschmissen, muss man einfach auch ehrlich sagen. Ähm, das zahlt sich halt einfach aus und das ist jetzt, äh, sind jetzt die Momente in den letzten Zügen, wo man einfach darauf angewiesen ist und ich bin sehr, sehr glücklich. Da passt ja auch für mehr Miteinander. Ja, genau, für mehr Miteinander. Das ist wirklich nicht immer gegeneinander schießen, sondern einfach irgendwie den anderen wertschätzen und nett zueinander sein. Aber auch viel mehr Spaß. Ja. So, ich bin am Grundstück angekommen und fahre jetzt mit dem Henning gleich ähm, zur Vermietung. Der ist wirklich so cool, der holt es jetzt mit mir ab, weil ähm, die haben gesagt, dass es das gar nicht in mein Auto reinpasst. Also einfach, weil das ja stehen, transportiert werden muss. Und ich kann es ja gar nicht in meinem Auto. Ich habe ja schon ein recht großes Auto, aber so groß und auch nicht. Deswegen äh, bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Guck mal, Henning, das war doch jetzt hier eine schnelle Nummer. Ja. <lacht> das ist ja voll viel Platz. Da hätten ja zehn noch in ihr Pass. <lacht> so, wir sind zu Hause angekommen. Und jetzt versuche ich mal hier mein Glück, das ins Haus zu kriegen. Wahrscheinlich schaffe ich es nur ein bisschen vorne und lasse es dann doch stehen. <lacht> Die Lüfter stehen. Ähm, Henning hat mir richtig gut geholfen. Also eigentlich hat alles gemacht. Und jetzt, äh, ja, das ist quasi der Vorherblick jetzt. So nass ist es jetzt. Und wir hoffen mal, dass es morgen einfach besser aussieht. Ich bin guter Dinge. Wir haben jetzt ja drei Stück. Im Schlafzimmer ist noch einer. Und bei Frieda auch, weil warme Luft steigt nach oben. Deswegen ist es hier einfach ähm, am wärmsten und noch einfach am nassesten. Warum gehen die aus? Meinst du es zu viel vielleicht? Für die? Oh, zu früh gefreut. Irgendwas funktioniert nicht. Aber soll ich erstmal wieder ausmachen hier? So. Jetzt haben wir es geschafft. Hoffentlich. Wir haben alle die jetzt nochmal umgesteckt so dass äh, jetzt die Sicherung hoffentlich nicht mehr kommt, ansonsten werden wir ja morgen sehen, ob die aus sind. Aber wir haben uns jetzt doch für drei entschieden. Ursprünglich hatte ich ja nur zwei gedacht, aber drei, drei Räume oben wird schon gut werden. Ich bin optimistisch. So. Und jetzt fahren wir aber nach Hause, ne? Feierabend, und dann sehen wir uns wieder. Oh. So, jetzt bin ich aber genug rumgefahren heute. Ich bin wirklich Henning so dankbar, dass er das mit mir gemacht hat. Ich meine, es ist einfach unser Maler, ja, es ist kein Kumpel oder sonst irgendjemand, sondern einfach, der uns einfach bedingungslos hilft, ja. Also klar, dann kann er auch äh, pünktlich weitermachen und kann sein Versprechen einhalten, wann er fertig ist, weil wir in Zeitdruck sind. Aber eigentlich könnte es ihm ja auch egal sein. Ja, so, ich fahre jetzt mal zu den Kindern. <lacht> 